ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன வீடியோவில் இருக்கிறோம் உண்மையாவே சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லையும் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்லையும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக ட்ரிப்பிள் இக்கு பார்த்துருந்தோம் இசிஇக்கு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் சிஎஸ்இக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் பட் அந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு அதிகமான கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இதுதான் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு சில டாப் கம்பெனிஸ் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்லேயும் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது இல்லை உங்களுடைய காலேஜ் மார்க் பேஸ் பண்ணி ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்களா எல்லாத்தையும் நம்ம பொறுமையாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு ரைட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு ரொம்பவே அதிகமான சேலரி கொடுக்குறாங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்கோப்பை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இனிஷியலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் லேக்லேருந்து 10 lakh per annum வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆகும்போது ஈவன் டுவெண்ட்டி லேக் பர் ஆனம் கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லேயும் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் இன்னமும் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக நமக்கு ஜாப் மட்டும் இல்லாமல் சேலரியும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்க போகுது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பொதுவாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து எல்லா ஃபீல்டுலேயும் இருக்க போகிறாங்க இல்லையா ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ டிசைனிங்லேருந்து அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறதுலேருந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருடைய ரோல் ரொம்பவே பெருசான ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அண்ட் அதில் மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிகல்ஸும் நான் ரீட் பண்ணேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உமனுக்கு வந்து எவன் நியூஸில் கூட போட்டிருந்தாங்க ஸோ முப்பது சதவீதத்தில் இருந்து நாற்பது சதவீதம் வந்து உமனுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கேர்ள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் தைரியமாக சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயும் சரி நிறைய கம்பெனிஸ்லேயும் சரி உமனை வந்து அதிகமாக ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்களும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஏன்னா பொதுவாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கேர்ள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் இருக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை நான் படிக்கும் போதே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு மூணு பேர் வந்து படிச்சுருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தேன் ஸோ அந்த டைம்லேயே பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் வந்து படிச்சுருந்தாங்க அண்ட் இப்போது இன்னமும் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சரி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது கெமிக்கல் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஓஎன்ஜிசி கண்டிப்பாக அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் பிளான்ட் ஆட்டோமொபைல் பவர் அண்ட் எனர்ஜி அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அண்ட் கேஸ் டர்பின் மேனுஃபேக்சரிங் ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லா இடத்துலையுமே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரோல் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இதுக்காகவே இந்த ஆட்டோ கேட் ஸோ டிசைனிங் டூல்ஸ் எல்லாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது வெறும் உங்களுடைய யூஜி டிகிரியை வச்சு மட்டும் நீங்கள் இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஹைக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதே அதில் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணணும் குறிப்பாக இந்த டிசைனிங் கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய சஜஷன்ஸ் ஏன்னா டிசைனிங்கை பொறுத்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் டிசைனிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஒரு மேஜரான ஒரு ரோலாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ டாப் கம்பெனிஸ் தான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்
அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல பெர் ஆனம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன் லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டிஆர்டிஓல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெல் ஸோ ரொம்பவே ஃபெமிலியரான ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் ரிசர்ச் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் ஸோ இனிஷியல் பேமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ல இருந்து செவன்டீன் லேக் பெர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் டிபெண்ட் அப் ஆன் பொசிஷன் ரைட் நம்மளுடைய ரோலை பொறுத்து அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ஹெச்பிசி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது நேஷனல் ஹைட்ரோ பவர் சாரி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக் எல்லாமே மோட்டார் ரிப்பேர் பண்ற ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் பெரிய பெரிய மோட்டர் டிசைன் பண்ணுறது அது ரிப்பேர் பண்ணுறது டெஸ்டிங் பண்ணுறது இது எல்லாமே இந் இதில் வரக்கூடிய ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்களுடைய சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்ஜிசி உங்களுக்கே தெரியும் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கார்பரேஷன் இல்லையா ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ரைட் ஸோ கான்ட்ராக்ட் மெக்கானிக்கல் மெடிக்கல் சாரி 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 கான்ட்ராக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஃபீல்டு டியூட்டி அதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஜெனரல் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் எம்பிபிஎஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ டாக்டர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது மெடிக்கல் ஃபீல்டு செக்டர்ஸ் தான் ஸோ இவங்களுடைய பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் இதெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே பேக்கேஜ் ரொம்பவே ஹையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் லேக்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இஸ்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சொல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இதெல்லாம் இருக்கா சார் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெச்பிசிஎல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாவே போதும் And DRDO பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம் கேட் யூபிஎஸ்சியை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க என்ஹெச்பிசி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓஎன்ஜிசியும் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ரிலேட்டடு தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ வந்து அவங்களுடைய ஓன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை வச்சு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி அதாவது உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேட்டில் உங்களுடைய அக்ரிகேட்டட் மார்க் அதாவது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மேண்டேட்ரியான ஒரு விஷயம் எலிஜிபிலிட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் வருவோம் ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து டுவெண்ட்டி லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டாடா குரூப் உங்களுக்கே தெரியும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பர்சன் இன் இந்தியா இல்லையா ஸோ டாடா குரூப் அதுக்கப்புறம் கோத்ரேஜ் மஹேந்திரா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லோஸ்கார் அதுக்கப்புறம் சீமன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாப் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இங்கே டாடா குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிஸ்ட்டை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஸோ மினிமம் பெர் ஆனம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கோத்ரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸரை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஃபோர் லேக் பர் ஆனம் மஹேந்திரா பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் ஃபிஃப்டீன் லேக் பர் ஆனம் கிர்லோஸ்கார் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் அப்புறம் டிசைன் இன்ஜினியரை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சீமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நமக்கு வேறு எதனா ரோல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரோல் இருக்குது ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் சீனியர் டிசைன் இன்ஜினியர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் சீனியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் அ
அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் பண்ணும்போதே சைமல்டேனியஸாக ட்ரை டு டூ சம் ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்சஸ் ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் போகணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த ஃபீல்டுக்கான ஒரு சில கோர்சஸ் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கேட் டிசைனிங் பேஸ்டு நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டிசைனிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறாங்க அதையும் தாண்டி ஒரு ஃப்ரெஷராக நான் என்ன சார் ஜாப் கிடைக்கும் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்ட பிறகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ரைட்டர் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ப்ரின்ஸிபல் இன்ஜினியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருச்சு சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீஃப் ரிசர்ச் மேனேஜர் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் அதுக்கப்புறம் சீனியர் அசோசியேட் இன்ஜினியர் ஹெட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ரிசர்ச் அசோசியேட் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இந்த இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஜாப் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களும் இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இல்லை நம்ம முடிச்சுட்டோம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்ற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் நிறையவே இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக